நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் கேளு <laughs> அடம் பிடிக்க கூடாது அவருக்கு விருப்பம் இல்லாம தான் இந்த கல்யாணம் நடக்குது அவரை கல்யாணம் பண்ற தகுதி எனக்கு இல்ல அவரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் எனக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்ல அவர் ஆசைப்பட்டவளையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கட்டும் ராம்குமாருக்கும் சீதாவுக்கும் கல்யாணம்னு சித்ரா தேவி சொன்னாங்களே அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நடக்குமா இல்ல ரவிக்குமாருக்கும் உமாவுக்கும் சேர்ந்து நடக்குமா சுமித்ரா தேவிக்கு உடனடியா கல்யாணம் பண்றதுல இஷ்டம் இல்லைனாலும் வேற வழி இல்லாம அதே தேதியில ரவிக்கும் உமாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க கவலைப்படாதா கல்யாணத்துக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கு இந்த ரெண்டு நாள்ல ஏகப்பட்ட வேலைகள்லாம் செஞ்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் நல்லா கவனமா கேளு வேண்டாம் <laughs> 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 முன்னாடிக்கணுமா <laughs> அவங்க மனசுல நான் இல்ல வேற யாரும் இருக்காங்க அவருக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓ 
இன்னொருத்தர் மனசுல இருக்கிறத அவர் சொல்லாம தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நீ பெரிய அறிவாளியா எனக்கு வர ஆத்திரத்துக்கு உன் அப்படியே ஓங்கி அரைஞ்சிருவா ஏய் உன்னை பிடிக்கலன்னு ராம்குமார் உன்கிட்ட சொன்னாரா அப்போ உன் இஷ்டத்துக்கு நீ முடிவு எடுத்துருவியா ஏய் எதை வச்சு நீ அப்படி சொல்ற அவரோட தங்கச்சி கல்பனாதான் சொன்னா கல்பனாவா அவையே உன்கிட்ட இப்படி எல்லாம் சொன்னா இத பாரு நீ சும்மா கல்பனா பழி சொல்லாத இன்னும் கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு இப்படி எல்லாம் நாடகம் ஆடிட்டு இருந்த எல்லாம் நாசமா போயிடும் ஒழுங்கு மரியாதையா இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சு அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா போறதுக்கு வழிய பாரு நான் சொல்றது புரியுதா போடி நடந்து <laughs> கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னா அப்புறம் ஏன் கதி என்ன ஆகுறது ரவிக்குமார கல்யாணம் பண்றதுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்குன்னுதான் நான் ஆசையை வளர்த்துட்டு வரேன் இப்ப அதுக்கும் பிரச்சனை வந்துடுச்சு இதுக்கெல்லாம் யாரு காரணம்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் கல்பனா ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்யறா ஏமா அப்படின்னா ராம்குமாருக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லையோ இதெல்லாம் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணுமா ஒருவேளை ராம்குமாருக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் சித்ராதேவிக்காகத்தான் இந்த கல்யாணத்தை ஒத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அந்த கல்பனா தான் இந்த விஷயத்துல ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இனியும் நாம சும்மா இருந்தா நம்ம ஆசையில மண்ணு விழுந்துரும் எந்த காரணத்தினாலையும் இந்த கல்யாணம் நிக்க கூடாது நாம ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் கல்பனாட்டியாட்டு <laughs> நிரந்தரம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 
திருமணம் நடக்கலங்கிற செய்தி உறுதியா வரணும் அது வரைக்கும் நீ சொல்ற எதையுமே நான் நம்ப மாட்டேன் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறது ஒண்ணுதான் உன்னோட வாழ்க்கைக்கு உத்தரவாதத்தை தரும் இல்லன்னா உன் வாழ்க்கைக்கு நான் எந்த உத்தரவாதமும் தர மாட்டேன் எனக்கு நீ கண்டிப்பா முக்கியம் தினேஷ் நீ எனக்கு வேணும்னு தானே நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இத பாரு நான் உனக்காக எதையும் செய்வேன் நான் வேணா அவளை மறுபடியும் கூப்பிட்டு எச்சரிக்கை பண்றேன் தயவு செஞ்சு கோவப்படாதீங்க நான் கோவப்படுறதே என் தங்கச்சிக்காக தான் அடுத்த முறை நான் உனக்கு போன் பண்ணும் போது எனக்கு உன் அண்ணனோட கல்யாணம் நின்னு போயிடுச்சுங்கிற பாசிட்டிவான பதில தான் நீ சொல்லணும் நீ வேற எந்த காரணம் சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எங்க அண்ணன் பக்கத்துல நீ இருக்க கூடாது வனிதா தான் இருக்கணும் வனிதா யாருன்னு கேக்குறியா எங்க அண்ணனோட லவ்வர் உயிருக்குயிரா காதலிச்சாங்க இப்ப நீதான் நடுவுல வந்து அத கெடுத்துட்ட உன்ன கல்யாணம் பண்ணாலும் எங்க அண்ணன் உன்னோட சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்தவே மாட்டார் அக்கா என்னக்கா ஆச்சு ஏன்க்கா அழுகுற உன்னதாங்க்கா நீ அந்த ராமங்கில கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டியா நீ அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதாங்க்கா ராஜகுமாரி மாதிரி இருப்ப அக்கா சொல்லுக்கா என்னாச்சுக்கா அம்மோ என்கிட்ட எதுவும் கேட்காத அம்மோ நீ போ அம்மோ போய் தோங்க போ அக்கா போ அம்மோ போ பேசுறீதா <laughs> எங்க அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணணும்னு மட்டும் கனவு காணாது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கல்யாணம் வேண்டான்னு நீ சொல்லணும் அதை மீறி நீ கல்யாண மண்டபத்துக்கு வந்த கல்யாணம் பொண்ணா நீ இருக்க மாட்ட வனிதா தான் எங்க அண்ணன் பக்கத்துல கல்யாண பொண்ணா இருப்பா அவ கழுத்துல தான் எங்க அண்ணன் தாலி கட்டுவாரு அதனால வேதனையும் அவமானமும் பட போறது நீதான் அதனால மரியாதையா விலகி ஓடிடு எங்க அண்ணனு கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற நப்பாசிய மட்டும் வளர்த்துக்காது இத மீறி நீ ஏதாவது பண்ண நான் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் புரியுதா
பாபா அங்கேருந்து ஏதேதோ சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டுதான் நீ கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்றியா இத பாரு நீ யார கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தீர்மானம் செய்ய வேண்டியவர் நான் ராம்குமார் யார கல்யாணம் பண்ணணும்னு தீர்மானம் பண்ண வேண்டியது அங்க இருக்கிற சித்ரா தேவி மத்தபடி இதுல யாரும் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது இன்னும் ஏண்டி நின்றுட்டு இருக்க போ போய் படுத்து தூங்கு போடி நடைய பாரு கல்யாணத்துல <laughs> 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 என்னம்மா இது விஷயம் எங்கெங்கயோ போது இது நிஜமா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது நாளைக்கு ராம்குமார் இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அப்படி எல்லாம் நடக்காது சித்ரா தேவி சொன்னதை மீறி ராம்குமார் எதுவுமே செய்ய மாட்டான் அப்படி செய்யறதா இருந்தாலும் இந்நேரம் வேண்டாம்னு சொல்லி கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருக்கணும் ஆனா ஆனா அப்படி நடக்கலையே அதனால ராம்குமார் சீதா கல்யாணம் கண்டிப்பா நடக்கும் அந்த கல்பனா விஷயத்துல நாம கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் நாம இப்ப நிறுத்த வேண்டியது அந்த ரவிக்குமார் உமா கல்யாணத்தை அப்புறம் அந்த கல்பனா வாய் அடைக்கணும் அதுக்கு நான் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கேன் என்னடி <laughs> 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 இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ சம்மதிக்கலனா இந்த குடும்பத்தோட மானம் மரியாதை எல்லாம் வீதிக்கு வந்துடும் நானு என் வீட்டுக்காரர் என் பொண்ணு மூணு பேரும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு சாகணும் இங்க பாரு நீ எனக்காகவோ என் பொண்ணுக்காகவோ பார்க்க வேண்டாம் எப்ப பாரு சித்தப்பா சித்தப்பான்னு சொல்லுவியே அந்த சித்தப்பா மேல கொஞ்சமாவது கருணவை புரியுது என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவருக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது என்ன <laughs> 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 யாராவது ஏதாவது சொன்னா அதை நெஜோன நம்பிடுவா அது பொய்யா உண்மையான கூட பிரிச்சு பார்க்க தெரியாது எதுவும் தெரியாத ஒரு அப்பாவை அடிக்கிறது ரொம்ப தப்புமா 